Und ich dachte mir, okay, das wäre jetzt ein bisschen viel Zufall. Und dann habe ich ihn angeschrieben. <lacht> wann, wann, aber jetzt, also ich meine, ich habe es ja gesehen, wie gesagt, wann hast du das wirklich realisiert? Also wann hast du das erste Mal so verstanden? So, ich sage dir Bescheid, wenn es soweit ist. Okay. <lacht> 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 Jetzt hast du, hast du ja mitbekommen, dass der Matze nochmal so ein Gewinnspiel macht. Ja. Würdest du nochmal dran teilnehmen oder nimmst du nochmal dran ja. teil? Das wurde bei Instagram auch schon thematisiert. Ich glaube, ich weiß gar nicht, bei mir auf dem Profil oder bei ihm. Ähm, generell sage ich, schauen wir uns 1 zu 500, Bombe. Die Wahrscheinlichkeit, das zweimal zu gewinnen, halte ich aber eigentlich für sehr unrealistisch. Wobei die Mathematik da ja Nein sagt. Die Chance bleibt die gleiche. Also ich denke, insofern er mich lässt, ja, zwei T-Shirts sollten drin sein. Ne? <lacht> hat, das, hat das Motorrad <lacht> tatsächlich nur 426 Euro gekostet? Nee, dann gehen die zwei. <lacht> <lacht> ja, und wenn ich nicht gewinne, ja gut, genau. Dann hat es 426. Ja. Ist verkraftbar, glaube ich, immer. Ja, noch. eben. Ja. Kann man immer noch mit leben. Ähm, ich meine auch, er hätte gesagt, er macht andere T-Shirts, ne, dass du nicht vier von dem gleichen hast. Ähm, <lacht> Ich bin mir nicht ganz sicher. Er hatte neulich einen Entwurf drin, ja. da hat er abstimmen lassen. Vorne wäre gleich, dies dann mal dann aber Rückendruck. Das wäre dann der gravierende Unterschied, aber du, es geht ja in erster Linie gar nicht um das T-Shirt. Nein. Ja, ich trage sie, hast du gestern Abend auch gesehen. Warum auch nicht? Ja. Gerade in meinem Fall, als der, der es dann halt gewonnen hat, finde ich das okay. Ich finde das ähm, T-Shirt, also ich muss... Also gerade das T-Shirt von Matze finde ich vom Statement her ja. schon geil. Ich finde, Darf das ich hat er super umgesetzt. Ja, er steht zu seinen 1HD-Modellen. Ja. Ähm, er trägt sein Statement auf der Brust oder auf dem Körper oder wie ja. auch immer. Das finde ich super. Ähm, das, das, da kann man auch absolut sagen, er steht zu seinem Produkt und das T-Shirt sieht auch gut aus. Also ähm, ja. ob es jetzt 100 Euro wert ist, sei dahingestellt. Aber wir wissen ja alle, das geht ja nicht um den Wert des T-Shirts, genau. sondern es geht ja um das Los. Das oder, oder das, Genau. genau. Ähm, also wirst du wahrscheinlich daran teilnehmen. Ich gehe davon aus, ja. Ich, ich frage das deswegen, weil ich habe natürlich, ähm, wir haben ja gestern schon mal drüber gesprochen, äh, wir selbst haben auch äh, ja. schon... Wenn ich dir kurz ins Wort fallen darf. Das Ding, der Hintergrund dabei ist eigentlich noch ein anderer. Ich halte es für unwahrscheinlich zweimal zu gewinnen. Aber effektiv finanzieren ja die Leute, die nicht gewinnen, das Motorrad. Ähm, irgendwo ja. Das, nein, ich, nein, 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 ich, 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 ich habe mich nicht weggedreht oder so, weil ich finde das krass, weil in Wirklichkeit ist es genau der Punkt. Ich finde ich find das sehr, sehr gut durchdacht, ja? Ja, okay. Und ich finde einfach, ich habe dir das 65 Mal gesagt, ähm, ich kann das so effektiv gar nicht wieder gut machen. Ja. Ähm, du weißt, man hat den Euro gekriegt, eine Jackie Flasche, dies, das. Ja. Aber ich kann das gar nicht aufwiegen. Und äh, selbst wenn ich nicht gewinne, finanziere ich halt jemand anderen ja. diese Möglichkeit. Ja. Und deswegen finde ich das mit den 200 Euro, solange er jetzt nicht jede Woche ein Gewinnspiel macht. <lacht> Weil dann geht es ins Geld. Aber solange er das alle drei, vier Monate mal macht, also, glaube ich, bin ich dabei. Ich muss ja sagen, ich habe mit Matze darüber gesprochen, wir selber sind schon lange an der Idee dran, ja. das ebenfalls zu machen. Genau. Ähm, ich muss ehrlich sagen, ich habe die Eier nicht gehabt, ähm, das bis jetzt zu machen. Das hat eher so rechtliche Gründe. Mhm. Ähm, es hat er mir auch gesagt, ich habe es bei Independent Shopper mitgekriegt. Ähm, es ist nicht mal ganz einfach. Ne? Also in Deutschland mhm. bist du ja durch die Gesetzgebung, die Versteuerung und so weiter an viele Richtlinien. Ne? Du kannst nicht einfach hingehen und sagen, ich verlose so ein Ding. <lacht> Erstens, es, es darf kein Gewinn sein, du musst das Ding kaufen, weil ansonsten fällt es unter Glücksspielgesetz ja. und ist verboten. Äh, du musst eine Differenzbesteuerung machen und, 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 mhm. und, und. Also es ist nicht so einfach. Ähm, in Amerika ist das ja gang und gäbe. Ähm, ja. Also da werden Häuser äh, ja, verlost, äh, äh, Autos, Motorräder, äh, Frauen, äh, nein, das nicht. Ähm. <lacht> er braucht im Moment... <lacht> Äh, man möge mir verzeihen. <lacht> <lacht> also es wird, es wird sehr viel, sehr viel rausgehauen, ja. Und ja. Ähm, im Grunde genommen ist das Ding ja auch okay. Also ich, ich, du bist ja nicht gezwungen, daran teilzunehmen, nee, genau. aber es macht schon Spaß, auch stellenweise so ein bisschen dieses Feeling zu haben. Ähm, habe ich Glück, habe ich kein Glück? Ja, genau. Es gibt viele Leute, die sich vielleicht den Traum einer Harley nicht wirklich erfüllen können, keine 30.000, aber sie haben das Geld, um mal ein 100-Euro-T-Shirt zu genau. kaufen. Ähm, und es lebt so ein bisschen natürlich auch von dem, ja, ich, ich, dieses Adrenalin, ne? ich, ich hoffe, ich habe Glück. Das war ja bei mir genau das Gleiche. Ich habe 
ich war dabei oder mhm. war am Gucken wegen einer Harley, hatte mir einen gewissen Teil beiseite gelegt und hatte für mich dann auch die Überlegung, okay, alles klar. Wie gesagt, Mats hat erzählt, ich glaube, der, der die meisten Shirts gekauft hat, hat, glaube ich, zwölf Stück gekauft. Das ist krass, ja. 1200 Euro für T-Shirts hätte ich nicht bezahlt. Mhm. So, und ich habe dann halt auch überlegt, okay, von deiner Kohle, die du schon hast, wie viel bist du denn gewillt davon zu verlieren? Machen wir uns nichts vor. Ja. Ne? Rechnet doch gleich mit, dass er gewinnt. So, ja. und haben wir halt gedacht, okay, komm, die 200 Euro, das kannst du verknusen, hast mitgemacht, warst dabei, lustige Nummer, hast immer zwei T-Shirts. So, und ja. Wobei das mit den T-Shirts ist ja bei dir so eine Sache, denn du hast mir ja erzählt, <lacht> dass du im Grunde genommen die T-Shirts auch hättest selber machen können. Ja. ja. Äh, denn du machst ja neben, also das haben wir den, den, den Zuschauern gar nicht gesagt, du bist Fahrschullehrer. Ich, Fahrlehrer, ja, Fahr genau. Oh, ist, ist Fahrlehrer. Ich ja, ja auch nicht der Skifahrlehrer. Ja, okay. Ähm, aber genau, ich bin Fahrlehrer. Okay. Und nebenberuflich hast du auch noch ein äh, Unternehmen oder ja. eine Selbstständigkeit ja. als Werbedesigner. Ja, eierlegende Wollmilchsau. Okay. Ähm, genau, ich bin gelernter Werbetechniker, also ja. Außenwerbeanlagen, Fahrzeugbeklebung, dies, das, jenes. Und habe vor drei Jahren mit einem Kumpel zusammen nebenberuflich quasi äh, eine Firma gegründet, wo wir halt ja, vom Entwurf der Visitenkarte über Textilveredelung bis hin zu XYZ quasi. Also hättest du die T-Shirts zum Matze eigentlich selber drucken können? Ich hätte es selber machen können, ja. ja. Also falls noch einer welche braucht... Ähm <lacht> nein, 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 besser nicht, besser nicht. Nein, Matze hat, hat das nicht gehört. Äh, Spaß nein, beiseite. Also ähm, ich sag mal so, wie gesagt, wir haben das uns auch überlegt. Ähm, jetzt gab es Sticker von Independent, das T-Shirt ja. äh, von, von Matze. Ähm, wir haben uns für was äh, entschieden. Wir werden es auch demnächst machen. Ähm, ein bisschen kleiner. Also das heißt, genau. einen kleineren Betrag dafür mehr raushauen. Mhm. Ähm, ihr könnt gerne mal schreiben in den Kommentaren. Das würde mich natürlich echt äh, interessieren, wie ihr das seht. Boah, es braucht kein Gewinnspiel mehr. Oder ja, auf jeden Fall mehr von den Gewinnspielen. Ja, es wird, ja. Es wird solche und solche Meinungen geben. Ganz ehrlich, es wird viele Leute geben, die sagen, boah, naja, habe ich keinen Bock drauf und noch ein Gewinnspiel und noch ein Gewinnspiel. Ja. Und es wird viele Leute geben, die sagen, ey, warum nicht? Ich, wenn ich ja, für 50 Euro die Chance habe, why not? Genau. Aber andere, es gibt ja auch viele, die den, die den Traum haben, ja. eine Harley zu besitzen, eine Harley ja. zu fahren, dies, das. Und machen wir uns nichts vor, ich hätte mir die, wir haben über den Wert philosophiert. Ne? Ja. Matze sagt auch, circa 40, wir lagen da auch so ziemlich. Ich hätte niemals 40.000 Euro für eine Halle investieren können. Mal eben, ja. aus dem Stegreif. Das können ja die wenigsten. Genau, also, so, und dementsprechend äh, ist das halt eine Möglichkeit, dass man sich eventuell mit einem ganzen Haufen Glück ein Traum erfüllen kann. Gut, 2 zu, zu 500 ist eine überschaubare Zahl. Also es, ist es, ist, ist, genau. es klingt viel, aber es ist eine überschaubare Zahl. Ja. Ne? Also ähm, es ist, Lotto spielen ist, ist unwahrscheinlicher. Ne? Ja, deutlich. Deutlich, genau. ja. Ähm, kommen wir jetzt zu einer Sache, weil wir natürlich hier in einem besonderen Ort sind, ähm, der nicht unerwähnt bleiben soll, weil ich finde es ist, ja, ich, ich finde es ganz mhm. toll. Ich war lange nicht mehr im Clubhaus. Wir sind hier. Ähm, Du hast uns eingeladen, äh, quasi zu deiner Geburtstagsfeier. Ja. Ähm, du bist bei den Free Eagles jetzt seit zwei Jahren, glaube ich, ja, oder, sowas, oder sowas. Ähm, magst du vielleicht ganz kurz was zum Club erzählen? Weil, also ich sag mal so, wir sind ja als Rock der Bike nicht so oft äh, bei Clubs. Ähm, das, wir waren letztes Jahr sehr viel bei Communities. Mhm. Ähm, also nein, nicht so oft ist gelogen. Wir sind noch nie bei einem Club gewesen, um tatsächlich äh, bei der Wahrheit zu bleiben. Ähm, <lacht> Magst du kurz was erzählen? Weil ich finde, das ist ein sehr, sehr schöner Ort. Das war ein ja. ganz toller Abend. Und es, äh, ja, erzähl einfach mal. Ja, erzähl mal einfach. Das ist gut. Ähm, das geht ja sonst wo los. Also prinzipiell gegründet haben wir uns 1975. Ähm, oder wir uns, die sich, je nachdem. Ähm, in Wilhelmshaven gibt es das Chapter seit 98. Ähm, ja, früher Clubhaus unter dem Wahrzeichen der Stadt. Direkt kaiser wilhelm -Brücke am Großen Hafen. Ähm, Sahnestück von Grundstück. Ähm, jetzt inzwischen sind wir umgezogen, weil das Gebäude so nicht mehr, das funktionierte nicht mehr. Lange Geschichte. Ja, äh, wir sind so, boah, lass mich lügen, 250, 300 Leute mhm. in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen. Ähm, Kleine, aber feine Gemeinschaft. Ja, ich habe damals auch, oder das ist damals, vor anderthalb, zwei Jahren, äh, mich mit dem Gedanken etwas länger auseinandergesetzt, also effektiv knapp fünf Jahre. Ob nochmal Club, wo Club, welcher Club. So, und hier ist halt einfach, ja, es, ja. Ist, eine, es ist eine schöne Auslese, finde ich. Club ist Menschen. ja immer eine Lebenseinstellung. Genau. Ne? Also ich sag mal so, anders als das so eine ungezwungene Community, wo du keine Regeln hast, bedeutet Club ja wie in der Familie, 
ähm, dass man zusammenhält, dass man ja. ähm, aber auch gewissen Regeln, ne? hast du ja zu Hause in der Familie auch, ja. wenn es um zwölf Essen gibt, dann sitzen alle am Tisch zum Essen. Ne? Ja. So hast, habt ihr das mit anderen Sachen. Ähm, ich sag mal so, ich bin, wir sind gestern ähm, sehr, sehr herzlich empfangen worden. Ja. Ähm, es waren durch die Bank weg super, super nette Leute hier und jeder Einzelne, mit dem ich mich gestern unterhalten habe, hat eine wahnsinnig tolle Geschichte zu erzählen gehabt. Ähm, <lacht> nein, das, ist, das, ja, ist, das ist so. Wir hatten ja gerade im Vorgespräch auch äh, zwei, drei echt krasse Geschichten gehört, ja. wo, wo du dir denkst, so, die hörst du ja sonst nicht. Und nein, nein. Ihr haltet euch ja im Grunde genommen auch aus dem Social Media Bereich raus. Ziemlich, ja. Also, oder habt ihr, habt ihr einen Auftritt? Wir haben eine Social Media Präsenz, ja. ja. Okay. Aber das ist halt überschaubar. Ja. Da ist dann hier und da mal ein Partyflyer drin oder okay. irgendwelche Termine, aber ansonsten. Aber ihr, ihr legt da jetzt keinen Fokus drauf. Ihr, nein. ihr nein, nein. wollt jetzt nicht über Social Media wachsen und dann noch zusätzlich, was weiß ich, wie viele Member oder sowas äh, nein, bekommen. Genau. Also, wir haben Wilhelmshaven. Wir haben eine große Party im Jahr, mhm. ansonsten machen wir gar nichts. Ähm, klar, unsere Brüder können jeden Freitag vorbeikommen, da sind wir immer hier. Aber wir haben nur eine Party im Jahr, immer zum Wochenende der Jade. Ähm, das ist dann ähm, für auch Außenstehende, das hat gar nichts mit... mit ja, Dark genau, das, genau okay. das, das ist Everybody's Welcome. Mhm. Ähm, so, und ja, das ist wie gesagt, jedes Jahr zum Wochenende der Jade haben wir hier dann die Bude voll. Mhm. Ähm, dieses Jahr haben wir es zeitlich ein bisschen verschoben gehabt, da war es nicht Wochenende der Jade weil wir unsere 25-jährige Annie hatten hier in Wilhelmshaven. Ähm, die haben wir natürlich groß gefeiert. Dafür haben wir dann die Sommerparty wegfeiern lassen. Und äh, ja, nächstes Jahr dann halt wieder zum Wochenende der Jade. Genau. Also Wilhelmshaven bin ich jetzt zum dritten, vierten Mal oder sowas. Ähm, das erste Mal, dass ich ein bisschen mehr gesehen habe. Sehr, sehr schöne Gegend. Ähm, ich habe mir auch sagen lassen, das Chapter heißt ja Land's End, weil es quasi äh, ja, das, das Ende halt des mehr. Landes ist. Und wir waren heute Morgen frühstücken. Wir, werden das, also, wir haben ja ein paar Videoaufnahmen gemacht. Wir werden das auch so ein bisschen videomäßig aufarbeiten. Und äh, es ist wirklich so, also, ihr seid direkt am Meer. Ne? Also, ja. äh, <lacht> also von hier aus mit dem Motorrad drei Minuten. Ja, äh, der sogenannte Jadebusen, wenn ich genau. mich nicht äh, irre. Äh, sehr, sehr schöne Gegend, muss ich wirklich sagen. Und da sieht man mal wieder, was im Grunde genommen Social Media auch Gutes tun kann. Ja. Denn ähm, ohne Social Media hättest du das Gewinnspiel nicht gehabt. Ohne ja. Social Media hätten wir uns nicht kennengelernt. Ohne ja. Social Media wäre ich nicht hier. Also äh, wenn man es richtig nutzt, kann es doch durchaus ähm, seine Vorzüge haben. Ja. Und ähm, ich spreche, glaube ich, auch für den Lukas, dass wir sehr dankbar sind. Und da möchten wir uns auch nochmal ganz herzlich bedanken, dass wir hier sein durften. Gerne. Ähm, ist nicht selbstverständlich, muss man auch so sagen. Ne? Nee, vielleicht nicht, aber wie ich dir ja auch gesagt habe, die Alternative wäre zu euch kommen gewesen. Ja. Unter der Promisse, dass wir das mit, 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 mit dem Interview machen. <lacht> bip, 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 bip. Ähm, so, so habe ich mir die Spritkosten gespart, dies, das, jenes. Da war es ja effektiv ein Klecks, euch einzuladen und das so ein bisschen auf die eigene Kappe zu nehmen hier alles. Ja. Wobei wir gesagt haben, ihr seid natürlich auch genauso herzlich eingeladen, wenn wir am 23.06. für alle Leute da draußen, ja, ich muss immer wieder erwähnen, weil trotzdem, obwohl wir es schon angekündigt haben, die Leute immer wieder fragen, 23.06. bei uns in Zülpich das Open House. Ähm, wir werden dies ja nur ein Open House machen. Ähm, ich habe ja. gestern schon ein paar Leuten Bescheid gesagt hier, die ja, haben weiß. auch äh, Interesse gehabt. Steht im Kalender. Genau, ähm, sehr interessant. Würde mich natürlich riesig freuen. Ähm, ansonsten bin ich natürlich auch interessiert, wie ist das erste Fahrgefühl der Maschine? Denn du bist ja jetzt doch schon ein bisschen gefahren. Ja, ein paar Kilometer äh, habe ich schon. Ja, äh, nee, fährt, also fährt super. Ja. Äh, Motor läuft wunderbar, fährt geradeaus alles. Also da kann ich, da kann ich nichts gegen sagen. Also du tauschst sie nicht wieder ein gegen, gegen das... <lacht> nee, 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 das war jetzt nicht der Plan. Okay. Ähm, am Anfang war sie doch sehr, 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 sehr hart, also wirklich bis Ultimo ja. gedreht. Ähm, das war nicht ganz so klasse. Ich habe jetzt mit, mit einem Freund von mir, mit meinem Schrauber zusammen, mit dem Björn, ähm, Fahrwerk geguckt ein gehabt, hoch. Fahrwerk ein bisschen eingestellt, dies, das. Das macht schon einen Granatenunterschied. Ähm, ich habe nächste Woche nochmal einen Termin beim Sattler. Da wollen wir mal gucken, ob wir dieses belegte Wurstbrot, was da auf dem Fender liegt, ob wir das so ein bisschen angenehmer vielleicht noch ein bisschen hinkriegen. Aber ansonsten ist es, ist es Bombe. Er hat ja auch ein Bike gebaut, was optisch ja. sehr schön dasteht. Ne? Ja. Und äh, da muss man halt auf Komfort ein bisschen äh, Genau, das, das, nehmen, da ne? sind kleine Einbußen drin. Klar, dass da jetzt nicht so eine Sitzbank drauf ist, ist logisch. Ähm, wie gesagt, so dramatisch ist es auch nicht, aber... 
ich sag mal so, wenn ich da jetzt für, ich habe da ein Bike stehen für, sagen wir mal, 40.000 Euro, ähm, deswegen habe ich mich auch beim Luftfilter nicht, nicht äh, lumpen lassen, deswegen mit Gutachten, ähm, wo mit Jungs und ist nur mit Gutachten, das ist illegal, alles gut, das wird alles niemals. Gut. Aber da waren mir die Jungs von Bertels halt sehr hilfreich. <lacht> ähm, so und äh, ja, dann finde ich halt, dann kann man da halt auch so ein bisschen Geld nochmal in die Hand nehmen, um das vernünftig zu machen. Kommen wir zum Schluss. Eine Frage, die, die ich ja jetzt einmal so richtig weitergeben kann. Ähm, <lacht> du bist Clubmember. Mhm. Ähm, was hältst du von Clubstyle? Denn, ganz, lass, mich ganz kurz, ja, ja, lass mich ganz kurz was sagen. Es ist ja so, dass ähm, wir dieses Jahr ähm, so ein bisschen ins Thema Clubstyle... Das ist mir äh, gar nicht aufgefallen. Nee, <lacht> den meisten da draußen <lacht> nicht. Ähm, es würde mich natürlich interessieren, wie das jemand sieht, der auch aus dem Club kommt. Ähm, verstehst du das? Wie siehst du das? Ich sehe das, glaube ich, sehr sportlich, wie ich das auch mit sehr, sehr vielen Sachen immer mhm. so nehme. Ähm, Harley ist hier nicht nur ein Motorrad. Harley ist eine Lebenseinstellung. Harley ist so ein Lifestyle. Mhm. Ja, jedem so, wie es ihm, wie es ihm gefällt. Ne? Das ist, die einen bauen sich Apes auf ein Motorrad, wo ich mir denke, um Himmels Willen, wie willst du so fahren? Ähm, in anderen Ländern machen sie sie länger, dies, das, jenes. Du kennst das selber, es gibt die, es gibt die kuriosesten Styles und Umbauten. Ähm, wenn das jemand so fahren möchte, warum denn nicht? Lass ihn doch einfach. Ja, es, muss, es muss ja nicht mir gefallen, es ist sein Motorrad. Aber mir geht es ja eher um das Drumherum. Also das Ding heißt, es geht ja nicht um die Optik, sondern es geht in erster Linie, auch gerade Clubstyle hat wenig mit Optik zu tun, sondern vor allen Dingen mit ja. Funktionalität. Ja, okay. Ja. Aber mir geht es eher darum... Ähm, Kannst du dich mit dem Thema Clubstyle identifizieren? Weil es kommt ja grundsätzlich vom Club. Ja? Also die Jungs, der André von Clubstyle Kollektiv hat es mir erklärt, das ist in Amerika groß geworden. Viele von den Clubbern sind halt sehr viele Kilometer gefahren. Ihr werdet ja auch sehr ja. viel fahren im Jahr. Ne? Ähm, könnt, ihr das, könnt ihr das nachvollziehen? Oder kannst du das nachvollziehen? Ja, schon. Also gerade, gerade diesen Aspekt mit der Funktionalität und gerade das mhm. mit, dem, mit, dem, mit dem Strecke fahren. Wie gesagt, jetzt letztes Jahr die Buell. Ähm, wir hatten das Thema vorhin kurz, Titanknie. Ich mhm. kann auf der Bühne nicht mehr so richtig sitzen. Mir tut das Knie nach einer gewissen Weile weh. Ähm, dass man sich dann ein Motorrad so umbaut, dass es halt für einen, was das angeht, funktionaler wird. Und dass man darauf besser, also Strecke machen kann zumindest, besser fahren will ich jetzt gar nicht sagen. Ähm, klar, den Aspekt verstehe ich, logisch. Keine Frage. Aber du hast keine Berührungspunkte damit. Du jetzt, nee, jetzt so also wenn, wenn, wenn du jetzt sagst, so, du müsstest dir noch ein Motorrad, würdest du keinen Clubstyle äh, dir, dir bauen oder kaufen oder... Ähm, nee, also für, ja, was heißt, würde ich nicht kaufen. Ähm, ich denke mal, es würde in beiden Aspekten Abstriche geben. Ich würde mir, mir kein rein Clubstyle Motorrad bauen, ähm, aber so ein paar gewisse Punkte anlehnen, mhm. durchaus, warum nicht? Ne? Das geht ja beim Fahrwerk los. So, und wenn ich da quasi äh, vielleicht irgendwo einen kleinen Abstrich machen muss, was die Optik angeht. Wobei das ja nicht mal mit heißt, dass es schlechter aussieht, aber es wird halt anders, gegebenenfalls. Ähm, ja. Ich durfte ja gestern kurz in eure Garage reingucken, ja. wo viele Clubmotorräder stehen. <lacht> Und, Und da, da fällt mir halt auf, dass, ähm, also mit Ausnahme schon mal der Tatsache, dass deins halt heraussticht, weil es rot <lacht> ist, ähm, was ich ja grundsätzlich feiere. Ähm, ja. Es ist so, dass die Motorräder jetzt keine optischen Highlights sind, wo du sagst, so die gewinnen auf einer Show oder sowas. Sehr viele sind auf Funktionalität ausgelegt, ja. auf, auf Strecke machen, mit Koffern, ja. selbst wenn Stoffkoffer sind oder sowas, ja. mit einem Lenker, sodass der ähm, Kollege auch wirklich bequem drauf sitzt. Ja. Ähm, und das ist das, was ich meine, was im Grunde genommen der Klapsal auch ausmacht. Dann kommt halt dieses Thema Performance dazu, was ja, ja die moderne Clubstyle-Szene so ein bisschen für sich adaptiert hat. Ähm, das weiß ich natürlich nicht. Im Grunde genommen mit allen, mit denen ich mich hier gestern ja. unterhalten habe, die sagen, ey, 88 Cubic Inch, 96 Cubic Inch, scheißegal, das, das, das tut's alles. Ne? Ja. Ähm, würdest du auch so sehen? Ja, doch, das gehe ich mit. Ja. Ähm, Christopher, ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir hier sein durften. Ich sage es jetzt zum dritten Mal. <lacht> <lacht> Ich finde es immer noch schön, dass hier wart. Wir werden uns mit Sicherheit dieses Jahr noch mal irgendwo sehen, wahrscheinlich ja. auf dem Open House. Ähm, ansonsten, Leute, 
Äh, wenn euch das Interview hier gefallen hat, wenn ihr mehr wissen wollt, bevor mich der Lukas wieder lüncht, also Daumen oben lassen, <lacht> Kanal abonnieren, Glocke bimmeln und bis zum nächsten Mal. Rock der Bike!